Estos últimos minutos del programa lo vamos a dedicar como cada lunes al Ateneo de Jerez para hablarles de todas las actividades que tienen prevista para esta semana y además estamos de estreno porque esta tarde hay inauguración de una nueva exposición también de fotografía en, en este caso. Así que para contarnos todas las actividades que eh, tienen prevista realizar de, de este, este colectivo nos acompaña ya su presidenta que es Margarita Martín Ortiz. Margarita, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un placer gracias. tenerte por aquí. Igualmente. Eh, esta tarde estamos de estreno, estamos de inauguración con una nueva exposición eh, que coge el relevo de la, de, de la colectiva que, que se ha estado hasta el eh, pasado día 22 y sí. eh, bueno, estrenamos con Almas de Cal, que es así como se titula. ¿no? Sí, es una exposición fotográfica de José Antonio Domínguez, Almas de Cal, se inaugura hoy y estará hasta el 22 de diciembre. Y se podrá visitar tanto en horario de mañana como, como de Ahí tarde. He, hemos tenido que hacer un pequeño cambio, entonces por las tardes sigue igual, pero por las mañanas solamente estará las mañanas de lunes, martes y miércoles. Eh, perdón, lunes, lunes miércoles, miércoles y viernes. Y viernes. <risa> lunes, miércoles y viernes. Esa, ahí estamos viendo el cartel. Sí. La exposición de Almas de, de Cal de José Antonio Domínguez, que se inaugura esta tarde. ¿A qué hora? Esta tarde a las siete a y siete, media. A las cinco y media. Siete y media. A las siete y media de la tarde. Se inaugura esta exposición que es monográfica de la obra de José, de, sí. de José Antonio Domínguez, ¿no? Sí, sí, es un monográfico. Porque otras han sido colectivas, sí, en este caso... Sí, pero en este caso es solamente de José Antonio Domínguez. Vamos a poder disfrutar de, de su trabajo. Será en la sala de exposiciones del propio Ateneo, uh -huh. en la sala María Manuela Pozo. Exactamente. Hasta el 22 de diciembre, esta exposición de fotografía en, en el Ateneo de Jerez. Y ya nos vamos a la jornada de mañana con la segunda eh, parte, la segunda entrega de una nueva sección que se ha inaugurado en esta temporada, que es la sección de arte, ¿no? que hay mucha eh, expectación puesta en ella. ¿no? Sí, además tuvo un estreno fabuloso, con un lleno absoluto, y la segunda parte pues promete. Hablad sobre el velo pintado, antropología y arte de los colores, eh, cultura, estética y tecnología por parte de Valentín Serrano García, que es profesor de, de Historia del Arte. Efectivamente, en el Ceritium. Y eh, me decías que la primera parte, que fue la semana pasada, fue un lleno absoluto. Sí, y, sí. Bueno, estuvo muy interesante toda... Muy interesante y el propio Valentín nos avanzó que había sido una parte más teórica uh -huh. y aún así gustó muchísimo, porque siempre la teoría nos cansa, pero no, en absoluto. Y, y mañana tenemos una parte muy práctica, así que... Porque sobre todo él se centra en los colores. Sí, en esta ocasión son los colores. Es una sección que además está coordinada por Remedios Jiménez y es uno de los estrenos de esta temporada, eh, Margarita, como presidenta del Ateneo. Eh, las secciones se van creciendo, ¿no? Bueno, esperemos que, que no crezcan rápidamente porque ya tenemos muchas, pero bueno, siempre son bienvenidas porque detrás de ellas hay un interés y de un de ateneístas y eso es lo que nosotros tenemos que, que cuidar. Y el arte era una de las patas que estaba todavía ahí por, por... Sí, sí se había hecho algo de arte, pero no tenía una sección propia. Uh -huh. Entonces, era hora que la tuviera. Bueno, la, la actividad de, de la conferencia es eh, con entrada libre hasta completar el aforo. Quien no pueda asistir lo pueden seguir a través de Zoom. Es sí. una de las actividades que se pueden eh, seguir de forma telemática. Eh, aunque no se haya ido la primera parte, se, se invita a que se pueda conocer la segunda o va vinculada directamente a la segunda de la primera. Va vinculada, pero no de forma que no se pueda seguir eh, en absoluto. O sea que yo animo a todo el mundo a que, a que venga porque no va, no va a tener ningún problema en seguirlo. ¿Será a qué hora? A, a las 7. A, a las 7 de la tarde, mañana, martes 29 de noviembre, en la sede de la, de la Fundación Caballero Bonal, en la segunda de las actividades que hay previstas para, para esta semana, a la cual les sigue ya, nos vamos hasta el jueves, el miércoles descansamos. El miércoles tenemos nuestro taller ah, de bueno, fotografía. Perdón, es verdad, el taller de fotografía, el día 30, que yo me lo saltaba. Eh, que finalmente abierto para todo el mundo, Margarita. Sí, la prescripción tenía idea de ver si había un grupo mínimo suficiente y se ha superado, entonces, como la sala lo permite, pues toda la persona que quiera va a descubrir secretos sobre su cámara fotográfica. Hay que llevar una cámara... Sí, es se, lo, recomienda, se recomienda que se lleve la cámara porque es un taller, entonces sí. es eh, práctica 100% y es la segunda sesión ¿no? de sí. una primera experiencia que hubo hace unos días. Sí, pero el no haber ido a la primera no implica ninguna dificultad para asistir a la segunda. Son, 
son relacionadas, pero no imprescindible haber ido a la primera. Con lo cual este miércoles a las 6 de la tarde, Exactamente. toda aquella persona que esté interesada en recibir ese curso, por cierto, ese taller gratuito, gratuito. de manejo de, de la cámara fotográfica, puede asistir a, a este taller a las 6, un poquito antes de las 6 de la tarde, ¿no? para, sí. para <risa> coger sitio allí en la propia instalación de la, de la Ateneo de, de Jerez, que está ubicado en la calle San Cristóbal. Y ya si nos vamos a jueves, el jueves. entramos ya en el mes de diciembre. De diciembre. Y estrenamos eh, actividades de la sección de Jerez y su cultura. Sí, Jerez y su cultura normalmente nos lleva de visita y de vez en cuando también alguna conferencia, como en este caso, con María, María del Carmen Borreo Pla. Bueno, una conferencia que promete. Porque sí. la, ya de por sí la conferenciante es digna de escuchar y de aprender de ella. Sí, desde luego, en el Ateneo tenemos el placer de recibirla de vez en cuando, casi cada curso, y la verdad que esta conferencia promete y yo puedo decir que tuve el placer de escucharla en septiembre con motivo de la fiesta de la vendimia y la verdad que es muy, muy, muy instructiva. Se titula El Jerez y su reflejo en 1522, la hidra oceánica. Eh, ¿Se sabe un poco por dónde va a ir? Se dirigido? sabe, pero creo que yo no debo decirlo. Ahora, esa metáfora con la hidra oceánica... Ya da pista, ya da pista. <ríe> sí. Eh, bueno, será, ella es eh, eh, propietaria, gerente de bodegas Maestro Sierra, aparte es eh, profesora y doctora eh, en Historia, así que será eh, eh, Carmen Borrego Pla la encargada de protagonizar esta conferencia, que será el jueves día 1 de diciembre a las 7 y media de la tarde, libre hasta completar el aforo. Esta actividad no se sigue por Zoom, es decir, no, quien quiera no. tiene que ir de manera presencial. Exactamente. Exactamente. Totalmente libre, gratuita, vamos un poquito antes de las 7 de la tarde para no quedarnos sin plaza y, y coger sitio para disfrutar de, del contenido de esta conferencia por parte de Mari Carmen eh, Borrego Pla. Y cuéntanos un poco más detalle eh, la actividad del viernes, lectura en lenguaje de signos, ¿cómo es esto? Bueno, el viernes hemos tirado la caza por la ventana y tenemos dos actividades. Hay doblete. Sí, hay es? doblete. La primera efectivamente... Eh, lectura en lenguaje de signos, la hacemos en colaboración con la Escuela de Escritura Creativa de la UCA uh -huh. y el Departamento de Políticas de Inclusión también. Y bueno, en 2019 se hizo Versos al Aire y esta vez le toca la narrativa. Entonces un grupo de compañeros y compañeras leerán textos sí. narrativos y irán interpretados por el lenguaje de signos. También libre hasta completar el aforo. Sí. Todas aquellas personas que, que quieran pues, asistir, presenciar, escuchar esas lecturas y también para aquellas personas que, que bueno, pues, eh, tengan este tipo de discapacidad pues, poder también ser partícipes y testigos de una lectura, ¿no? en este caso sí. organizada por la Ateneo. Esta es una línea que, que a nosotros nos interesa mucho seguir, la de acercarnos a colectivos que tengan alguna discapacidad o alguna dificultad para seguir nuestras actividades y queremos reforzar ese ese campo. Porque siempre las lecturas poéticas o, o las lecturas en, en general, claro, muchas veces no nos paramos. Oye, las personas con eh, las personas sordas no, no pueden asistir, ¿no? Porque no tienen esa traducción en, su, en lengua de, eh, lenguaje de signos y esta es una oportunidad también para ellos. Claro, hay que hacer que... La cultura que, es universal. Que exactamente, hay que, acercar, al de todo. hay que acercar la cultura. Bueno, y eso será a las seis de la tarde, pero después, eh, más tarde, flamenco. Que era otra de las secciones que se estrenaban sí. eh, en este curso. Jerez al compás de las palmas, ¿esto qué se, qué se va a hacer? Pues eh, aquí nos visitan mmm, dos de los premiados en nuestro segundo certamen de, de investigación joven. Uh -huh. eh, y entonces nos traen, nos traen algo mágico, que es una caja de palmas, como ellos lo, lo han llamado. Eh, entonces, este proyecto de investigación tan bonito sí. lo traen junto con, con su profesor de IES Almunia, que es Francisco Javier Moya, que nos introducirá el proyecto y después lo explicarán dos de los, de los participantes, que son Cristina Fernández Aragón y Aarón Reina Segura. Vamos, que evidentemente este, este proyecto va enfocado al flamenco, al compás, al ritmo. ¿no? Sí, 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 sí. Y son los ganadores del segundo certamen para jóvenes investigadores de, de la Ateneo sí. de Jerez, cuyo proyecto pues, está versado en, en, en este sector, en, en el flamenco, y se podrá ver, ¿no? disfrutar, aparte de conocer el proyecto en sí, también disfrutar eh, del sí, trabajo sí. De, de ellos. ¿no? Sí. 
Será a las 7 de la tarde también libre hasta completar, hasta completar el, aforo, el aforo de manera totalmente gratuita. No se va a poder seguir a través de plataforma online, así que eh, tenemos que, que asistir, ¿no? Sí, además es muy recomendable asistir. <risa> siempre. Claro, es mejor siempre, siempre la presencialidad, hombre, se, ¿verdad? Se disfruta mucho en lo presencial. Bueno, Margarita, pues vamos a hacer un poco de recuento de las actividades de esta semana, empezando por hoy a las siete y media, la inauguración de la exposición, la exposición. fotográfica de José Antonio Domínguez. Nos pasamos a la jornada de mañana con la sección de, de arte y esa segunda parte de la conferencia El velo pintado, antropología y arte de los colores, cultura, estética y tecnología por parte de Valentín Serrano García. El miércoles el taller de fotografía gratis cualquier persona que quiera conocer un poco más el manejo de su cámara, a las 6 de la tarde en el Ateneo de Jerez. Va allí con su cámara y allí ya les, les hablan y les enseñan un poco a, a manejar eh, la cámara fotográfica. El jueves, día 1, eh, la conferencia de Mari Carmen Borrego Pla sobre el Jerez y su reflejo en 1522, eh, la hidra claro. oceánica. Y el viernes, esa, ese doblete con la lectura eh, el lenguaje de signos y posteriormente el, la presentación del proyecto de los segundos ganadores de, del certamen para jóvenes investigadores que va sobre el Jerez y el, eh, y el compás con las es. palmas. Ya lo he dicho todo de carrerilla. Sí. <risa> Animamos a todo el mundo porque es cierto que la Ateneo siempre realiza todas las actividades de manera gratuita, abierta a la ciudadanía y es una forma de acercarnos también y de, de, bueno, pues de acercar la cultura ¿no? a todo el mundo. Ese es nuestro empeño. ¿Dónde estáis? Recuérdanos. En la calle San Cristóbal, en el número 8. Allí con las puertas abiertas para Con todo las el mundo. puertas abiertas siempre. Bueno, y además que, que tiene muchas actividades el Ateneo, ¿eh? Sí. Y reconocimientos, tanto en nuestra ciudad como fuera de ella. Y ya pues eh, podemos adelantar que el, el mes de diciembre también viene cargadito de actividades. Sí, a pesar de que es un mes que se nos queda muy corto, pero vamos a aprovecharlo al máximo. Y ya a coger fuerzas para el 2023. Pues sí. <risa> Margarita, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado a y a toda la familia del Ateneo siempre. Nos vemos el lunes que viene para contar todas las actividades de ya una semana completa del mes de diciembre en el Ateneo de Jerez. Gracias. Gracias a ti. Nos marchamos, regresamos mañana a partir de las 10 aquí en Jerez al Día. Adiós.